Elimizde y eşittir e üzeri x bölü 2 artı x üzeri 3 eğrisi var ve bu eğriye teğet olan doğrunun denklemini bulacağız. x eşittir 1 noktasında x 1 olduğuna bakalım y ne olacak? e bölü 3 oluyor. Yani 1 virgül e bölü 3 noktasında bu eğriye teğet olan doğrunun denklemini bulacağız. Evet, burada videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza bir deneyin. Bu noktadan geçen teğetin eğimi bu noktadaki türevle aynı şeydir, değil mi? Aynen öyle. O zaman gelin bu fonksiyonun türevini alalım ve türevi bu noktada değerlendirelim. Türevden önce bunu baştan yazayım. İsterseniz bölme kuralını kullanabilirsiniz. Ben bölme kuralını kolay aklımda tutamadığım için onun yerine hatırlaması çok daha kolay olan çarpım kuralını, çarpma kuralını kullanacağım. Evet, değişik renklerle yazayım ki ne yaptığımı takip etmeniz daha kolay olsun. e üzeri x çarpı 2 artı x üzeri 3 üzeri eksi 1. Şimdi de türevini alalım. Önce bu kısmın türevini, yani e üzeri x'in türevini alalım. Ve buraya yazalım. Biliyorsunuz e üzeri x'in türevi de e üzeri x'tir. e üzeri x'i bu kadar havalı yapan da zaten bu. Çarpı 2 artı x üzeri 3 üzeri eksi 1. Sonra e üzeri x çarpı buranın türevini ekleyeceğiz. Buradaki ifadenin türevi için zincir kuralını uygulayabiliriz. 2 artı x üzeri 3 üzeri eksi 1'in 2 artı x üzeri 3'e göre türevi çarpı 2 artı x üzeri 3'ün x'e göre türevi. Hemen yazalım. Eksi parantezi içinde 2 artı x üzeri 3 üzeri eksi 2 çarpı 2 artı x üzeri 3'ün x'e göre türevi. Yani 3 x kare. Şahane. Şimdi istersek bunu biraz sadeleştirebiliriz ama türevin bu noktadaki değerini aradığımız için sadeleştirmeye gerek yok. x yerine 1 koyalım ve sonuç ne olacak görelim. y üssü 1 eşittir e üzeri 1 e'dir. Çarpı 2 artı 1 üzeri eksi 1. 1 bölü 3 eder. Öyle değil mi? Evet. Çarpı 1 bölü 3. Artı e üzeri 1 e'dir. Burası ise 2 artı 1 üzeri eksi 2. Evet, dikkatli olalım. Basit bir hata yapmayalım. Bir dikkatsizliğe kurban gitmeyelim. Burası 2 artı 1 üzeri eksi 2. 3'ün karesi 9, 3 üzeri eksi 2 ise 1 bölü 9. 1 bölü 9'u eksi 1 ile çarpacağız. Ve bunu da 3 çarpı 1'in karesi ile yani 3 ile çarpacağız. Eksi 1 bölü 9 çarpı 3 de eksi 3 bölü 9 yani eksi 1 bölü 3 eder. Buraya çarpı eksi 1 bölü 3 yazalım. Şu ana kadar ne yaptığımı bir tekrar edeyim. x'in yerine 1 koydum ve fonksiyonun olacağı değeri hesapladım. Hepsi bu. Kolay. Şimdi bakın burada ne var? Evet, bakın ne oldu? Sonuç enteresan. Neden mi? Çünkü bu, e bölü 3 eksi e bölü 3'e eşit. Yani 0'a eşit. x 1'e eşitken türev 0'mış. Peki bu ne demek? Teğetin eğimi de 0 demek. Gördüğünüz gibi çok net bir cevap elde ettik. Doğrunun denklemini eğim kesim noktası eğim kesişim şeklinde yazmak isteseydim, y eşittir mx artı b'yi kullanırdım. Burada m eğim, b de y ekseni kesim noktası. Eğimin sıfır olduğunu biliyoruz. O zaman burası da sıfır olur. Ve o zaman bu noktadaki teğetin denklemini y eşittir b şeklinde yazabiliriz. Yani teğet yatay bir doğru olur. Peki, üzerindeki noktalardan bir tanesi bu olan yatay doğrunun denklemini nasıl bulacağız? Doğrumuz e bölü 3 noktasından geçtiği için denklemi de y eşittir e bölü 3 eşit olacak. Çünkü yatay bir doğru her zaman aynı y değerini alır. O zaman bu eğriye bu noktada teğet olan doğrunun denklemini y eşittir e bölü 3 olarak yazabiliriz. Bu arada aynı denklemi x yerine 1 koyarak da bulabilirdik. Burada x yok ama x'in herhangi bir değerinde y'nin e bölü 3 olduğunu biliyoruz. b de y'ye eşit olduğu için e üzeri 3'tür der ve y eşittir e bölü 3 elde ederdik. Yatay bir doğru. Şimdi isterseniz burada ne olduğunu daha iyi anlamak için bunu görselleştirelim. Hemen grafik çizebilen süper hesap makinemi çıkarayım. 
Grafik moduna geçelim. Grafik tuşuna basalım. y eşittir. e üzeri x bölü 2 artı x üzeri 3 yazıyorum. Zaman kazanmak için aralığı önceden belirlemiştim. Evet, bakalım. Vay vay vay. Evet, tuhaf şeyler yapıyor. İlginç. Peki, şimdi de x eşittir bir noktasını bulalım. Şöyle x'i 1'e getirelim. İşte burası. Evet, burası. Bu noktada y, e bölü 3'e eşit. Bu da e bölü 3'ün ondalık açılımı. Dikkat ederseniz, bu noktada e'nin 0 olduğunu, 0 olacağını görebilirsiniz. Yani teğet, yatay bir doğru olacak. Evet, grafikte cevabımızı doğruladığına göre artık cevabımızdan eminiz. Şahane!